Yes, hi everyone. So, Abhi, my name is Priyanka, hai, and uh, Priyanka will give a mock interview. So, basically, we are doing a mock interview series, ki ki and in this, I'll be taking multiple mock interviews with all uh, different kinds of profile, which is candidate, ka hai, and you will get a lot of ideas from how many different profiles se aapko, uh, you can connect all those, ki bhai, kaise, kis tari question how to convert the question, how to convert the question, a lot of ideas will get. So, basically, Priyanka will tell you about, in, about her profile. Quickly in 30 seconds, and then we can start with the mock interview. Sure, sir. Uh, so, uh, my name is Priyanka Madan. I did my schooling from Amity International School. I did my 10th in uh, 2015 and my 12th in 2017. Uh, then I graduated uh, in BCom Honors from University of Delhi. Mm. And I have a work ex of two years at Ernst & Young where I worked as a as an advanced associate under the uh, wealth and asset management sector. Okay. Oh, good. It's fine. So, they're going to start right now. Okay? Chalo. Okay, Priyanka, so tell me something about yourself which is not here present in your CV. So, sir, uh, something which is not written in my CV is a unique hobby of mine which is bowling. I really enjoy uh, going to uh, bowl, uh, going to uh, the gaming zones and go for bowling. Okay, that's, in, that's interesting. So what uh, what learned, what two learnings you can apply from bowling in your real life? I would say um, aim, aim at the correct uh, point and not deviate from the point. That is one thing I would learn because in bowling, we have to aim at the center. Uh, second thing that I would uh, I have learned from it is uh, you should always see your pace because uh, when we have those bowls, right, we should always uh, choose the right weight and see the pace of the bowl. Okay, nice. So right now, are you inclined towards any particular stream in MBA? Uh, sir, I'm slightly inclined towards uh, marketing and finance since I have a background in finance, but I am surely open to other fields as well. I would uh, prefer to go for a general MBA so that in the first year I can explore all the fields and uh, then choose my field of specialization. Okay, so why do you want to go for MBA then? Uh, so, sir, uh, uh, why do I want to do MBA has its roots from uh, starting from my childhood because um, because my father has been an inspiration for me. He, he has been in various corporate uh, firms and he has played many, various uh, leadership roles. Also, uh, later, during my 10th and 12th, I used to be in the uh, marketing side, marketing society of our school as well. I used to organize and uh, do comparing at events. So basically, I was involved in organizing the events as well. Later in college, uh, this uh, hobby of mine became, uh, I, I was so inclined towards it that I chose to be a part of four to five societies. And I was the only person who could handle everything there, uh, like four to five societies as well as uh, the academics together. So my interest towards uh, management uh, came from uh, childhood and it developed throughout the years. Okay. So what is your long-term goal and how you're looking to apply uh, these uh, these learnings of uh, uh, like small learnings in societies of the colleges and all? How are you looking to apply in your long-term goals here? So my long-term goal is to be in one of my dream companies like Goldman Sachs and be in at a position where I am responsible for making decisions which are relevant to the company in the strategic management role. And uh, the things that I've learned from my societies and the organizing, organizing the events is that uh, that decision making comes with time, with experience. And that is what I'm looking at, uh, looking at why I want to do an MBA, because that will develop my decision making and strategic management skills. Okay. Define resilience. Uh, sorry, sir, I could not hear you. Define resilience. Uh, resilience, uh, sir, I'm not aware about that. Okay, like uh, resilience is a thing where you are like uh, fighting over it and you are like not able, not uh, like not giving up on a situation. Okay. And then uh, okay. you actually come up as a winner. Okay. That's resilience. 
So give me one example in, in your life where you're, you're, where you have been actually been resilient. Uh, sure, sir. So uh, I would um, tell you one example. There was an incident that happened uh, at when I was working at EY because uh, people tend to take personal leaves towards the end of the year. So my whole team was on a leave. But I was uh, told to manage four people who were new to the team. And also we have uh, badges which are part of our permanent uh, mandatory training. So we had to complete those also by 31st uh, December. So I had a lot of workload as well as uh, the preparation pressure uh, on me. But um, being resilient and being a go-getter, I believe that I did a well, uh, a good job in uh, handling all the aspects. Okay. Now, what do you think in Russia and Ukraine war, which country is the real cul culprit? Uh, sir, I would say uh, you, uh, Russia is the real culprit. Actually, there is no real culprit because both of them have their own sides. Uh, so I believe no one is the real culprit here, but US has definitely had some hands in manipulating Ukraine. Okay, what is NATO? Uh, NATO is North Atlantic Treaty Organization. Well, what is like, what they do? Uh, sir, it's an organization of countries where uh, countries uh, who are part of that uh, who are part of that organization help each other in um, treating in let's say uh, fighting wars, for example. So, uh, US wanted Ukraine to be an uh, to be a part of NATO, but uh, Ukraine could not manage that. Okay, who is the president of Ukraine? Uh, sir, I forgot the name. Okay. Who is the Petroleum Minister of India? Petroleum Minister. Uh, I believe it's uh, Hardeep Singh Puri. Are you sure? Yes, sir. How many states are there in northeastern part of India? Northeastern part. Okay. Uh, so, I would say... Uh, Northeastern part is basically, uh, it has different types of terrains. Uh, so I would say Please more sir, than... How many states? Uh, sir, I am not sure of that. Okay, I can see that you have, int uh, int you have interned in PTM also, right? Yes, sir. In your CV? Okay. So why? what do you think? Why did PTM IPO like fail? Uh, so Paytm IPO. Use? Sorry. Fail is the correct word to use here. Uh, no, sir. I don't think fail is the right word to use. Okay. Uh, I think it is because of the management of the company, the poor decisions that they took at that time, and what? I think uh, the uh, placement of IPO at it was not done at the right time. What poor decisions they took? Um, sir, I'm not sure of the decisions, but they took a turn. They took a lot of decisions, which ended up uh, not favor, not in their favor. You told that you're interested in finance part, so must be knowing about that little bit finance about evaluations and all. Yes, sir, a little bit, surely. So, can you relate with that part? That what was the evaluation of Paytm? Why it was not correct? Uh, sir, I'm not sure about that. Okay. Now tell you what is what is value added tax? Uh, sir, value added tax is a tax which is added uh, at each stage of a product formation. Okay. Now let's say if you want to be an animal, which animal you would, you would want to be? Sir, I would say uh, that I wouldn't. I would want to be an elephant. Because elephant has uh, an uh, has a human friendly nature, and it will not uh, uh, disrupt anyone or hurt anyone unnecessarily, even when it comes to humans or other animals. It has that power and that strong structure, but it does not harm anybody unnecessarily. Okay, now you said that you're interested in marketing part, right? So let's say. Uh... You are right now, let's say I'll make you manager of a company, which is like 
uh, similar to Zomato. Let's say it is Tomato. Okay. Now, Tomato is a delivery company and you want to spread this company into some tier three cities. Tier three cities, uh, cities like, let's say, example of uh, any heat station. Okay. Where the internet is not like, not 4G and 5G. Okay. And people are still working mostly 10 to 6 and they prefer buying, making food at home only or going to restaurant and buying, buying the food. So how would you place this company tomato there and how would you integrate with uh, integrate there with uh, multiple uh, restaurants and all and how would you like make it a successful company? What will be your thought process in that? Okay, uh, so first of all, sir, like you said, uh, the population usually uh, prefers homemade food, right? Mm. So we can get uh, homemade food brands like uh, during COVID also, this developed as a new strategy, uh, which many companies followed and many startups emerged because of this. Mm. So uh, Tomato can actually get in touch with all of these uh, homemakers who are willing to get into business and uh, um, it can spread its reach. Because of that homemade food, that can become its US. But then the people are not very uh, habituated of using apps and all. They are not uh, uh, very much like, there must be famous restaurants, right? So how to convince people to buy food from those restaurants through tomato? Uh, sir, I think first, uh, tomato would need to incur some losses in advertising itself through those restaurants, through combining, uh, through collaborating with those restaurants. Mm -hmm. uh, people usually prefer to uh, go and sit at the restaurant and order their food from there, uh, sitting at the table only, right? So maybe um, Tomato can actually put those digital menus on those restaurants, like we have those QR codes, right? So it can come through Tomato app. So uh, that can be uh, done so that people get aware about the app and see how uh, easy it is to use. Also, uh, Tomato can offer discounts when uh, people order food from our app. So it can cover up losses later when it builds up a customer base. Okay, you are currently <laughs> in which city? Uh, Sir, Noida, Uttar Pradesh. Okay. Tell me some of the major developments going on in Uttar Pradesh. Around uh, Noida, okay, Uttar sir. Pradesh. So one of the most major development is the Zaver Airport. Which, which has been started, uh, the construction has been started and uh, it has been given to a company, the project has been given to a company which is a German company and it has also built a Zurich airport. Um, the second major development would be uh, the one which is coming up, Yogi Adityanath, uh, the CM of uh, Uttar Pradesh, went to a Bombay Film City. So there is another similar film city which is going to uh, get built in Noida itself. Okay. And if you talk about Uttar Pradesh, any two major developments? Uh, sir, sir, Uttar Pradesh, uh, I would say Zaver is one of the best developments that would be coming up and that would also generate a lot of jobs. Okay. Who is the governor of UP? Governor Anandi Men Patel. And who is the, what are the current, uh, currently, what are the uh, states that are surrounding UP? States that are surrounding UP. Um, there is uh, Madhya Pradesh, there is Punjab, there is Delhi, um, there is Punjab, uh, Chhattisgarh. Punjab border is like touching UP? Uh, Haryana border. Haryana. Those states like which borders are touching UP? Which uh, two states? All these states which border like oh, okay. the border with UP, Uttar Pradesh. Uh, there is Haryana, there is Delhi, uh, there is uh, Rajasthan, then there is MP, uh, Chhattisgarh. Uh, yeah, that's it. Are you sure? And then there is Nepal, of course. Uh, sir, I guess there are nine states, but I'm not sure of the other two states. Uh, I've named seven. Okay. Now, what would you do if I would not select you? 
सर इट्स टोटली अप टू यू बट अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू विद द बेस्ट नॉलेज आई हैव गिवन माई इंटरव्यू विद द अटमोस्ट कॉन्फिडेंस एंड माई अटमोस्ट नॉलेज दैट आई हैड बट इफ यू हैव अ कैंडिडेट विच प्रोफाइल विच सूट्स योर प्रोफाइल बेटर देन यू कैन श्योरली गो विद दैम ओके तो थैंक यू प्रियंका थैंक यू सर चलो ठीक है प्रियंका इट वॉज इंटरव्यू वेरी गुड मतलब काफी आंसर जो प्रिपेयर कराए थे तब तुम्हें याद थे स्पेशली दो ट्रिकी क्वेश्चन वो पेटीएम वाला थोड़ा सा मुझे ना बट का यहां बताता हूं मैं आई विल जस्ट टेक टेक यू फ्यू पॉइंट्स ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज दैट आई कांटेक्ट ठीक है आई कांटेक्ट ना ये एक बहुत मेजर फैक्टर होता है सो मोर की यू आर लुकिंग लाइक सम टाइम हियर देयर डोंट स्ट्रेट कैमरा में देख के बात करो ठीक है सो दैट इज लाइक गिविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ओके सो इवन इफ लाइक तुम्हारा अगर टेन परसेंट डाउन भी हो कॉन्फिडेंस ना तो बस कैमरा में देख के बात करोगे कैमरा लाइक स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ द इंटरव्यूअर ओके देन दैट गिवस अ होल डिफरेंट इम्प्रेशन दैट्स फीडबैक नंबर वन सो जस्ट लुक एट कॉन्टिन्यूसली लुक एट कैमरा डोंट लुक एनी वेयर इन द रूम ओके That's a like ये ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट वी नीड टू बिल्ड अप दिस राइट अगर कोई ऑफलाइन इंटरव्यू है तो भी इन कैमरा उनके आईज में देख के बात करना अगर ऑफलाइन इंटरव्यू जाते हो तो लाइक तो सबको देखते हुए ना वोट इवनिंग एवरी वन सो लाइक मेक गुड आई कॉन्टेक्ट विद ऑल दी पर्सन ओके एंड कीप ऑन डोट लुक एनी वेयर इन द रूम ठीक है मतलब इंटरव्यू का तो पूछे कि पीछे वॉल का कलर क्या मतलब मेरे को नहीं पता I'm looking into eyes of the interviewer only. That's it. Okay. Here feedback number one. Feedback number two is, uh, don't repeat question. Okay. So you tend to repeat question a lot. Now, I'm going to why MBA. Acha sir, why MBA? Tell me something about it which is which is not in your CV. So which is not in my CV. So that is like repeating question. You don't feel that you are repeating question, but you are repeating question. Okay. That doesn't look good in the interview. ओके तो ये दो चीज अगर इम्प्रूव कर लोगे तो आपका एक initial impression अच्छा होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है राइट दिस आर टू इम्पोर्टेंट ओके थर्ड थिंग इज दैट हैव अ बिट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस थिंग क्योंकि आपने बोला है फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड ऑल राइट सो रीड मोर अबाउट रशिया एंड यूक्रेन वॉर ठीक है और रीड मोर अबाउट नेटो मतलब इसके नेटो क्या करता है वट इज नेटो डू सो नेटो जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है राइट उसका बेसिकली फंडा क्या होता है कि अगर कोई नेटो के कोई एक कंट्री पे अटैक करेगा नेटो की किसी एक कंट्री पे कोई अटैक करेगा राइट तो ऑल दी अदर कंट्रीज विल अटैक दिस सेम कंट्री है ना तो ये एक यही प्रॉब्लम था ना कि यूक्रेन में यूएसए वांट टू बिल्ड लाइक बॉर्डर पे वो बांटना चाहता था यूएसए क्या था रशिया यूएसए पे अटैक करेगा यूएसए यूएसए नाटो का है है ना नाटो के बाकी कंट्री देंगे ओके रशिया पे तो रशिया के नॉट फाइट विद थर्टी फोर्टी कंट्रीज राइट ऑब्वियसली तो ये भी कारण था तो ये सब थोड़ा डिटेल है पढ़ना देन पेटीएम आईपीओ पेटीएम आईपीओ लाइक फोर्थ पॉइंट पेटीएम आईपीओ तो आपने क्योंकि पेटीएम में आपने वर्क किया है राइट आपका सी में लिखा है पेटीएम में आपने वर्क किया है तो अबाउट दीज थिंग्स ना इसके अब सारे अपने सीवी को बहुत डिटेल में पढ़ना राइट किस कंपनी में काम किया है क्या अगर क्योंकि पेटीएम अगर दिमाग में आएगा तो मैं क्यों कोई पेटीएम देखेगा तो पेटीएम में दिमाग में यही आया रिसेंटली पेटीएम अभी कैसा कर रहा है पेटीएम का आईपीओ क्यों फेल हो गया था हाँ तो इट वॉज लाइक थोड़ा पढ़ो कि वैल्यूशन के रॉन्ग वैल्यूशन हुई थी है ना अब वेल्यूशन वैल्यूशन कैसे डिसाइड होती है ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हो आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग फाइनेंस में तो सब हम देखो इसका कोई जनरल रूल नहीं होता फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी इज प्रॉफिटेबल ठीक है इफ लेट से अ कंपनी इज जनरेटिंग थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू ओके तो रफली जो ये वैल्यूएशन होते हैं इन समवेयर अराउंड सेवन टू एट टाइम्स पे होता है नॉट अ गोल्डन रूल स्टिल राइट मतलब मान लो अगर किसी कंपनी कोई हजार करोड़ का कोई थाउजेंड करोड़ का टर्न कर रही है ठीक है कंपनी अच्छा कर रही है ठीक है तो उसको अगर कोई कंपनी खरीदेगी एट दैट टाइम तो अगर वो हजार करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो कोई उसको दो हजार करोड़ में नहीं खरीद सकता ना तो वो कंपनी क्यों बेचेगा तो तो दो साल में कर लेंगे ये तो भाई हम क्यों बेचेंगे आपको तो और ना तो वो उसको बेचेगा ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ में ये भी बहुत दूर हो जाएगा क्योंकि अगर आप हजार करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो थाउजेंड करोड़ का तो थोड़ी ट्वेंटी का रेवेन्यू रिकवर करेगी तो रफली पीरियड क्या होता है फाइव टू सेवन ईयर जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाते क्या करते हैं पांच सात साठ साल में अपना नॉर्मली काम कर लेते हैं ठीक है तो किसी भी कंपनी का जो वैल्यूशन होता है नॉर्मली आपके रनिंग का अगर कंपनी अच्छा कर रही है जो कंपनी का रेवेन्यू है समवेयर विल लाई अराउंड फाइव टू सेवन टू एट टाइम्स अराउंड में रहता है ठीक है हाइयर वैल्यू में लोअर अराउंड टेन टाइम भी जा सकता है मान लो ठीक है सो दैट्स अंड ऑफ मतलब अगर मान लो कम वैल्यू है हजार करोड़ बात कर रहा हूँ मैं मान लो फाइव करोड़ का वैल्यूशन है हाँ फाइव करोड़ का मान लो आपका रेवेन्यू है एंड कंपनी डूइंग वेरी गुड फर्स्ट ईयर वन करोड़ 
सेकेंड ईयर टू करोड़ थर्ड ईयर मे बी फाइव करोड़ ठीक है तो अभी ये कंपनी इंक्रीजिंग पे है तो मे बी यहाँ पे वेलफेयर टाइम टेन टू टेन टाइम्स ऑल्सो ठीक है फिफ्टी करोड़ भी कर सकते हैं या सिक्सटी भी कर सकते हैं ट्वेल्व टाइम भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा अमाउंट है फाइव करोड़ ठीक है तो इतना तो मतलब कवर अप हो सकता है ना काइंड ऑफ तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको वेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग तो पेटीएम के आईपीओ में वैल्यूशन वॉज लाइक वन मेजर फैक्टर ये ओवर वैल्यूशन हो गया था उसका है ना ऑल दो थिंग्स राइट देन उसके बाद यू शुड नो अबाउट ऑल यूपी का मैंने बोला मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में ठीक है तो थोड़ा वो सब के बारे में बात करो एयरपोर्ट वॉज अ गुड थिंग यू टॉक्ट अबाउट दैट ठीक है फिल्म सिटी तो बहुत दूर है अभी थोड़ा बात करो मेरठ वेरठ का जो हाईवे बन रहा है है ना वो नेशनल हाईवे बन वो जो मेरठ कॉरिडोर बन रहा है बहुत बड़ा सा थोड़ा उसके बारे में बात करो हाँ और दैट वुड बी अ गुड पॉइंट काफी अच्छा वो रूट्स वगैरह बन रहे हैं वहाँ पे ओके देन यू टॉक अबाउट दी टू थ्री मोर एयरपोर्ट दैट आर कमिंग इन यू पी उसके बारे में थोड़ा बात करो हाँ उसको थोड़ा रिलेट करो कि भाई जो मेरठ वाला तो हाईवे है इसको ये काफी बड़ा हाईवे है काफी बेनिफिट होगा मल्टीपल सिटीज कनेक्ट कर रही है हाँ इसको लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने है ना तो इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा नॉलेज फ्लो होता है राइट तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में वो लोग पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं तो इट्स अ बैंक विच इज विच इन मनीला है ना और इसमें इस हेडक्वार्टर मनीला में और ये इंडिया में बहुत सारे फील्ड को फंड करती है सो जैसे मैंने मैंने पढ़ाया है डी टी के कोर्सेज में राइट तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रख सकते हो इन चीजों को ओके तो थोड़ा उस बारे में बात करोगे लाइक इट विल बी गुड है ना उसके बाद थोड़ा सा आइडिया इंटरव्यू में लोग क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर ठीक है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट है लाइक एट स्टेट है ना आठ ठीक है ऑल दो सबका नाम नागालैंड ठीक है आसाम सबकी कैपिटल की नागालैंड कैपिटल कोहिमा है आसाम का कैपिटल सुपुर है मेघालय का शिलोंग है है ना मणिपुर का इम्फॉल है एक सब आठ ऑल एट स्टेट उनके कैपिटल पता होना चाहिए वो एक इंटरव्यू पूछते हैं ये लोग ओके अनदर थिंग दे आस्क इन इंटरव्यू इज अबाउट दी कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया राइट सो नॉट वेरी लाइक नॉट वेरी कॉमन नॉट लाइक मुझे पूछेंगे होम मिनिस्टर एंड और पता है अमित शाह ठीक है थोड़ा सा ऑफ बीट हो गया मतलब लाइक पेट्रोलियम मिनिस्टर ओके लोग पूछ रहे थे अभी इंटर दे रहे हैं ना पूछ रहे हैं ठीक है पेट्रोलियम मिनिस्टर पूछ दिया देन आपसे वो पूछ दिया क्या बोलते हैं सिविल एवेशन मिनिस्टर पूछ दिया ठीक है तो एवेशन मिनिस्टर कौन है राइट ज्योतिराज सिंधिया है ना एंड आपके ऑल दिस पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है रोड मिनिस्टर कौन है नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट जैसे देखो ना कैबिनेट मिनिस्टर का एक लिस्ट रखना अपने वास्ते का जी के का लिस्ट बना रखा है नोटबुक उसको याद है मैंने एक टू डू लिस्ट दिया था क्लास में ना सेकंड क्लास में गिवन टू लिस्ट राइट क्या कह रहे हो हां सर उसमें बना रखा है आई हैव दिस लिस्ट हां तो बस ये तुम्हारा सही रहेगा तो बाकी जो ठीक है मतलब इंटरव्यू लाइक अगर मैं इंटरव्यू में अगर मान लो फॉर एग्जांपल राइट इफ आई गिव 6 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स ठीक है तो मैं आपको डायरेक्टली एट दे देता या सेवन एंड हाफ देता फिर आपको दो चीजों पे अगर आप ना बस मेरे को आई आई कांटेक्ट करके बात कर रहे होते ओके दैट लुक्स लाइक कॉम वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे होते ठीक है सो टू थ्री अदर थिंग्स आई कैन बी नेगलेक्टेड मे बी एवरीबडी इज नॉट वेरी गुड एट जीके आना चाहिए अच्छी बात है मेरे से गुड इंप्रेशन राइट बट दो चार पॉइंट नहीं आना तो कोई बात नहीं बट ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आई कॉन्टैक्ट ठीक है डोंट रिपीट दी क्वेश्चन एंड देन ऑल इज फाइन मतलब बेसिकली अच्छा तो अच्छा ही था ये कुछ पॉइंट इंटरव्यू कर इम्प्रूव कर लो तो आराम से कोई इंटरव्यू होता इट वॉज लाइक नाइन और नाइन आउट ऑफ टेन हो जाएगा ठीक है दैट वुड बी रियली गुड ओके बाकी ऑल गुड मतलब अगर गुड्स के बारे में बोलो क्या 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 अच्छी चीजें थी वट आर ऑल द गुड थिंग्स तो गुड कॉम्युनिकेशन स्किल ठीक है अच्छा फ्लुएंसी था वेल प्रिपेयर्ड आंसर्स थे आपके पास ऑल दो आंसर्स लाइक जो हमने क्लास में किया था नॉट लाइक टेल मी समथिंग नॉट इन योर सी वी वो भी प्रिपेयर्ड है आपका ऑल दी एच आर क्वेश्चन एनिमल कौन से बनने हैं वाई शुड वट वाई आई शुड नॉट मतलब इफ आई नॉट सेलेक्ट यू क्या करोगे ओके सो ऑल दो थिंग्स राइट वाई एम बी बी अच्छा वाई एम बी भी अच्छा आंसर था अ गुड डेप्थ इन योर आंसर ऐसे ही वाई एम बी यही चाहिए वाई एम बी आई नीड अ गुड डेप्थ इन दी आंसर अच्छा डेप्थ था आंसर में ठीक है सो ऑल अ डिसेंट इंटरव्यू जस्ट वर्क ऑन दिस फ्यू थिंग्स ओके एनी पोलो कोई क्वेश्चन पूछना है सर जैसे अभी जीके में व्हाट एल्स कैन आई डू जैसे आई वाज थिंकिंग कि मेनली अकैट मुझसे कम पूछेंगे बिकॉज़ आई हैव अ टू इयर्स वर्क एक्स सो आपने जैसे हाँ कम पूछेंगे बट आई नो द बेसिक्स थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि यू डोंट नो कि इंटरव्यू क्या पूछने वाले देखो
राइट हो सकता है तुमसे पहले वाले इंटरव्यू में दो इंटरव्यू में जीके पूछा ही नहीं तुम्हारा पूरा तुमसे पूरा जीके पूछने लगेगा लाइन से ओके सो इट जस्ट अ वेरी रैंडम थिंग राइट तो तुमको जो बेसिकली ऑन अगर तुम अगर इंटरव्यूज आर टेकिंग टेकिंग लाइक ट्वेंटी इंटरव्यूज पर डे ठीक है आपके कॉल्स लाइक आपके कॉल्स एम से है कैप से है है ना आई एम शिलोंग का कॉल है राइट तो अगर ये जो इंटरव्यूज अगर ट्वेंटी इंटरव्यूज पर डे ले रहे हैं ये लोग ट्वेंटी इंटरव्यूज राइट तो उनका एवरेज होता है यही इनका एवरेज है कुछ इंटरव्यूज में जीके पूछेंगे ठीक है कुछ इंटरव्यूज में अबाउट नॉर्थ स्टेट्स पूछेंगे कुछ इंटरव्यू में रशिया यूक्रेन वार पूछेंगे कुछ इंटरव्यू में अडानी वाला अडानी केस वाला पूछेंगे ठीक है इंटरव्यू में अबाउट आपके स्टेट का डेवलपमेंट पूछेंगे ओके सो ऑल दो कॉमन क्वेश्चन राइट तो आपको प्रिपेयर रहना है बिल्कुल वहां पे और दो एच आर क्वेश्चन जो मैंने लिस्ट दिया था वो पूरा प्रिपेयर रहना चाहिए ओके देन लाइक यू आर गुड टू गो इन इंटरव्यू तो ये सब चीजें प्रिपेयर रहोगे देन यू फील कॉन्फिडेंट अंदर से अच्छा फील करोगे राइट सर और जैसे आई वाज सेइंग कि मेरे से मोस्टली अगर वर्क एक्स का पूछते हैं वर्क एक्स का मैं थोड़ा बहुत भूल गई हूँ बिकॉज इट हैज बीन सिक्स मंथ्स इन साइड एफ माई जॉब और ये भी अगर पूछते हैं लाइक सिक्स मंथ्स का मतलब वो है तो सीधा मतलब शुड आई जैसे इट वाज बिकॉज ऑफ द प्रेपरेशन थोड़ा सा उसको जाना कि आपने जैसे जॉब छोड़ दिया जो तो आपके सिक्स मंथ हो गए जॉब छोड़ेगा राइट नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल है ना तो अब देखो जॉब करके छोड़ने का इंटरव्यू बेसिकली अब यही बनता है कि आपने छोड़ा था ट्रिप के लिए ठीक है सो वन थिंग इज लाइक वन गुड पॉइंट यू कैन से इंटरव्यू इज लाइक यू यू आर अर्निंग डिसेंट आप अच्छा अर्न कर रहे थे इंजॉइंग जॉब आप जॉब को इंजॉय भी कर रहे थे हाँ बट लाइक यू हैव टू सेक्रीफाइस योर शॉर्ट टर्म गोल फॉर द लॉन्ग टर्म गोल ओके थोड़े कंपनी में ले ऑफ हो गई थी ओके जस्ट गो विद फ्लो तो थोड़ा ले ऑफ हो गया था बारह घंटे से ज्यादा काम करना पड़ रहा था पर डे सो वॉज वॉकिंग लॉट ऑफ इवन सैटरडे को काम कर रहे थे तो बेसिकली अपने लॉन्ग टर्म को फोकस नहीं कर पा रहे थे It's not like I was Bombay clear करना कि it's not like I was like uh, running away from pressure. ठीक है मेरे अंदर escapism नहीं है. Okay, but yeah, I was like कि मेरे को लगता है कि नहीं ये तो मैं ये काम करने से what I'm like मेरे जो long term goal है life का वो reach नहीं हो पाएगा. Okay, so for that I have to take a call and then I left the job. Okay, and so जाके चलो देखे देखते हैं. Okay, so yeah so uh, i i took that okay so that's because fine because i gave cat last year also usme mera 80 percentile aaya tha because wo job ke sath tha aur fir wahi i was not able to manage but ye nahi bol sakte na like sentence i was not able to manage na but wo bolenge ki ab yahan pe wo cross question kar sakte hain ki do you think that you you would have managed well to bolna ki sir i was managing well for most of the time initially mai when i prepared started preparation na so i was managing well बट जब ये हो गया कि 12, 13 आवर्स का जॉब है तो फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता कुछ काम को घर पे करने पड़ते हैं कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है जॉब के लिए भी तो बेसिकली मैं कैट के लिए नॉट एबल टू स्टडी एनीथिंग है ना एंड सडनली लाइक जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है मेरे हाथ से स्लिप कर रहा था वो ओके सो आई थॉट की अभी यही टाइम है कि यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा बी डिसीजन भी ठीक है सो आई डिसाइडेड आई इट है टू बी इधर साइड या तो मैं जॉब ही करती या तो मैं कैट ही करती तो मैंने कैट चूज किया ठीक है बिकॉज जॉब मेरा वो मेरे को लॉन्ग टर्म गोल की तरफ नहीं ले जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है ओके जो आपने वाई एम बी आंसर दिया था ठीक है तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा क्रॉस पड़े मतलब बेसिकली यू शुड साउंड कॉन्फिडेंट यू शुड साउंड डिसाइजिव इन इंटरव्यू ओके शुड साउंड लाइक आप में एक वो एटीट्यूड भी है एक हम्बलनेस भी है एक एक्स फैक्टर भी है राइट right? कि आप, आप, आपने जो भी डिसीजन लिया है आपको उसको बैक करना है ओके मतलब कुछ गलती हुई है तो फाइन लो अकेडमिक्स है गैप ईयर है कुछ गलती हुई है तो फाइन ठीक है कुछ गलती है तो अगर आपने जो डिसीजन लिया है जॉब छोड़ने का जो भी तो उसको अपने को बैक कर रहा है तो मैं उसको अपने आप सर उसके बाद आई जॉइंड अ स्टार्टअप आल्सो बट उसमें अभी 1 ही महीना हुआ है बट इट्स नॉट ऑलरेडी तो सी में लिखा होगा वहां पे ना ठीक है तो बोलो कि ठीक है बोलो आफ्टर जब कैट हो गया ऑल दैट एग्जाम्स तो मैंने जॉइन कर लिया 
तुमने मल्टीपल कंपनी में काम किया अच्छी कंपनी में बोलो कि पेटीएम में काम किया क्या गूगल एडवर्टाइजिंग क्या क्या तुमने सब किया है ठीक है टेल अबाउट दोज थिंग्स कि तुमने काफी कुछ सीखा है एंड यू हैव अ गोल क्लैरिटी ठीक है तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी है तुमको उस क्लैरिटी के लिए आगे बढ़ने के लिए नीड अगेन यू नीड दिस एम बी डोंट वॉन्ट डोंट वॉन्ट एम बी राइट वॉन्ट इज अगेन डिजायर ओके डोंट यूज दॉन्ट वर्ल्ड नीड वर्ड यू नीड दिस टू अपने जो तुमने वाई एम बी ए का आंसर प्रिपेयर किया था उससे लिंक करने के लिए दो चार स्ट्रेंथ बताओ अपना एंड देन अगेन लिंक विद वाई एम बी ए सो वाई आई शुड गिव दिस सीट टू यू इज लाइक वाई वॉट इज योर स्ट्रेंथ वॉट यू विल ब्रिंग टू दिस टेबल तो अपनी स्ट्रेंथ तुमने आई थिंक इफ यू इफ आई लुक एट योर सीवी हियर तुमने मुझे सीवी भेजा था तो यू हैव वर्कड इन मार्केटिंग इंटर्न तुमने पेटीएम में किया है तुमने फाइनेंस इंटर्न किया जुबिलेंट फूड वर्क्स में किया है जो डायरेक्ट डोमिनोज के जो पेरेंट कंपनी है है ना देन तुमने ईवाई uh, में काम किया है राइट सो ऑल दिस बिग कंपनीज यू हैव वर्क इन डिफरेंट सेक्टर यू हैव वर्क काफी वर्सेटाइल हो तुम ओके तो ये चीजें आप वहां पे यू ब्रिंग दैट टू द टेबल राइट जब भी कुछ होगा तो आप वहाँ पे डिफरेंट आइडियाज ला सकते हो रियल टाइम आइडियाज ला सकते हो कि आपने कंपनी में फेस किया था ठीक है एंड ऑल दो थिंग्स तो जितना वर्सेटाइल होंगे हम जितनी अलग अलग कंपनी से काम किए होंगे ठीक है जितना डिफरेंट प्रोफाइल में काम किए होंगे उतनी ज्यादा हम वहाँ पे वेराइटी ला सकते हैं एम बी वाले तो अपने आप उसको जॉब से अपने मल्टीपल जॉब से मल्टीपल प्लेसेस से अपने स्ट्रेंथ से इंसानों को रिलेट करो है ना राइट right, सर ठीक है नथिंग एल्स थैंक यू चलो ठीक है विश यू ऑल द बेस्ट अच्छे से दो थैंक यू टू कन्वर्ट एमडीआई एमडीए तुम्हारा बेस्ट कॉल है इट इज अ टॉप 10 कॉलेज अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर मुझे पार्टी देना ठीक है डन सर डन डेफिनेटली चलो ओके बाय बाय गुड नाइट विश ओके गुड नाइट सर थैंक यू थैंक यू यस आल्सो आई विल बी इन दिल्ली ठीक है मैं दिल्ली में हूं गा and uh, i'll be in delhi from uh, um 10th and 11th uh, from 4 pm to 12 am theek hai to main delhi mein rahunga aur delhi mein uh, an academy ke center pe rahunga main and ye an academy ke center pe aap log aa sakte ho bilkul aaram se aa sakte ho okay and uh, we can we can meet we can have discussion hum log mil sakte hain hum log discussions kar sakte hain theek hai kaise humne aage proceed karna hai Uh, बहुत लोगों से मिला नहीं हो डेली बेसिकली डेली हमें चूज किया कि लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ओनली ओके जो रोधा फॉलो करते हैं सो so, आप अब हम दिल्ली में मिल सकते हैं वी कैन हैव अ मीट वी कैन हैव अ डिस्कशन ये सारे लिंक्स जो हैं आपके डिस्क्रिप्शन में हैं ठीक है आप डिस्क्रिप्शन में इसको देख सकते हो ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग अ सिक्सटीन आवर्स लाइक टू डेज एट आवर्स सीरीज है तो बेसिकली हम लोग एक सिक्सटीन आवर्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टू गिव यू अ राइट स्टार्ट इसमें आपके सारे टॉपिक लाइक वर्बल एल आई डी आई क्वान्ट स्ट्रेटेजी वाइज सब लोग होंगे ठीक है सो विल विल ट्राई टू कवर मैक्सिम एज पॉसिबल जितना हम मैक्सिम कवर कर पाएँ इसमें हम कवर करने का ट्राई करेंगे एंड विल आपको यहाँ पर लिंक में एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा इन दिस गूगल फॉर्म यू नीड टू जस्ट फिल दिस गूगल फॉर्म कि आप यू आर इंटरेस्टेड इन मीटिंग और वहाँ पर एक आप क्वेरी भी वहाँ पर आप अपनी कोई प्रिपेशन रेट क्वेरी होती है कोई प्रोफाइल वाली या प्रिपेशन वाली कि सर टच छूट गया है या प्रोफाइल ऐसा है इसमें क्या कर सकते हैं राइट तो वो क्वेरी आप बिल्कुल बिंदास लिख सकते हो एंड डैट क्वेरी आई बी टेकिंग इन दैट सेशन ऑल्सो मैं उस सेशन में क्वेरी भी लूँगा ओके तो लेट्स सी गाइस मिलते हैं जो लोग भी डेली में हैं डेली में मिलते हैं है ना ऑन टेंथ एंड एलेवेंथ फेबररी बिटवीन फोर्थ पी एम टू ट्वेल्व एम अन अकेडमी का सेंटर का एड्रेस वैड्रेस सारा आपका डिस्क्रिप्शन में यू कैन फाइंड ऑल दैट इन डिस्क्रिप्शन ठीक है एंड देन वी कैन ऑल्सो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डू अटेंड दोज ऑनलाइन सेशंस जो एट एट आवर्स का है काफ़ी हेल्पफुल होगा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होगा हाउ डू स्टार्ट प्रिपरेशन हमेशा बोलते हैं हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन 
तो आप बोलोगे जो हार्ड वर्क हम कर रहे हैं ये राइट डायरेक्शन में है या नहीं है ये आपको ये सेशंस बहुत हेल्प करेंगे ठीक है दिस आर सेशंस वी आर डूइंग ऑन टेंथ एंड एलेवेंथ और एट आवर्स का सेशन है ये ऑफलाइन भी होगा वहाँ पे यू कैन कम ऑफलाइन आल्सो एंड आल्सो वो ऑनलाइन भी स्ट्रीम होगा ठीक है बट यार इफ़ यू वॉन्ट टू मीट फेस टू फेस तो आई वुड लव टू मीट फेस टू फेस ठीक है बहुत लोगों से तो डेली में मिलते हैं ऑन टेंथ एंड एलेवेंथ फेबर ओके विश यू गेज ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू